എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിംഷാസ് വേൾഡ് ഏവർക്കും റംസാൻ മുബാറക്ക് ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു പോണീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണത് സബ്സ്ക്രൈബാണ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പോണീസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്സിനും വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് ബാലൻസ് വന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം വലിയ എന്താ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു കൂടി വന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോണീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീയിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയതും കിട്ടും ത്രീയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പോണീസൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സൈസിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വീതി ഉണ്ടാകും കുറച്ച് മുകളിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വീതി കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് രണ്ട് എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലെവൽ റെഡി ആക്കുകയാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണ് കട്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കോൺസ് ഒന്നും റെഡി അല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോൺസ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്ജസ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ എഡ്ജും ഈ സൈഡും റെഡി ആവാ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് അടിച്ചും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇനി ലെങ്ത്തിൻ്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടാപ്പ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവും വിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഷൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലേസിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കളർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സെയിം കളർ തുറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുക വൈറ്റോ ബ്ലാക്കോ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ഇന്നർ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ അടിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ എലാസ്റ്റിക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം മതി ഈ ഇത്ര വിടുത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ഈ വിടുത്ത കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര വീതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു പോണീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പോണീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലാസ്റ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വീതി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വീതി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വീതി കൂടുതൽ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വീതി തന്നെ നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയാവും ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു പോ ഇത്ര ഉള്ള ഒരു എലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാ ഭാഗം മാത്രം മതിയാവും എലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റരുത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഥവാ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഉള്ളിൽ ഒരു പിന്നി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ എന്താ പാൻറ്റിനൊക്കെ കയറിടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റി ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കയറ്റി ഇടുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഇടാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ട് എഡ്ജും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണോന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഉള്ള എലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് കെട്ടാണ് ഇടാറ് അപ്പം കെട്ടിട ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബാക്കി ബാലൻസ് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കെട്ടാണ് കെട്ടുന്നത് കെട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാൻഡല്ലേ വലിക്കുന്നതിനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കട്ട് കെട്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ബാലൻസ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നൂലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണോന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്ന ഈ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പോണീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് പേഴ്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് തന്നെ രണ്ട് എഡ്ജും കൂടെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കളർ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് എഡ്ജും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഞൊറികളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഞൊറികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റെഡിയാക്കി ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ആക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഫ്ലവറായിട്ട് വന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരേ സൈസിലുള്ള ബീഡ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബീഡ്സ് എന്താ സൈസിലുള്ള ബീഡ്സാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെയിം ബീഡ്സ് അതായത് സെയിം വിടുത്ത് സോറി വിടുത്തല്ല സെയിം സൈസാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല സൈസിലുള്ള ബീഡ്സും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ബീഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ടൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കോത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ റോസ് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോണിക്സിലും ഡ്രസ്സിലും ഹെയർ ബാൻഡ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോണിക്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോണിക്സ് ഈ ലെവലിലും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ലെങ്ത്തിലെ വിടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവറും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈസിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് പോണിസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും കുറച്ചിട്ടുള്ള പോണിസാണ് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോണിസാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഈ പോണി വെച്ച് ഞാൻ ഹെയർ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നമ്മുടെ പോണീസ് കാണാൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഹെയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യാം മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നത് പോലെയും ചെയ്യാം ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള പോണീസൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവന് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ പിന്നെ മൾട്ടി കളേഴ്സ് വെച്ചും ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കളേഴ്സും സെയിം ലെവലിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോണീസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോണീസാണ് എന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോണീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് മാത്രമല്ല സാധാ നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോണീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏണിങ്സും കൂടിയായി ബട്ട് സെയിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കസിൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അലവൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഡിസൈനിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റുംഷാസ് വേൾഡ് ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ബൈ